எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இதுக்கு முன்னாடி தும்பாட் அப்படிங்கிற வித்தியாசமான ஹாரர் படத்தை பத்தி பார்த்தோம் அந்த வரிசையில இப்ப ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன த குரூஸ் ஆஃப் லல் லொரானா அப்படிங்கிற படத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த படத்தோட மைய கதை ஒரு உண்மையான சம்பவத்தை மையப்படுத்தி தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அர்பன் லெஜன்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்கை பற்றி நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அர்பன் லெஜன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் காலங்காலமாக சொல்லப்படுற கதைகளை முக்கியமாக பேய் கதைகளில் வர அந்த பேய் கதாபாத்திரத்தை தான் நம்ம அர்பன் லெஜன்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஊரில் சொல்லப்படுற அர்பன் லெஜன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரத்த காட்டேரி கொல்லி வாய்ப்பு சாசு மோகினிப்பை அப்படின்னு இன்னும் சில அர்பன் லெஜன்ஸ் அந்தந்த வட்டாரங்களில் சொல்லப்பட்டு வருது அதே மாதிரி தான் இந்த லல்லோரானா அப்படிங்கிற அர்பன் லெஜண்ட் தெற்கு அமெரிக்காவுக்கும் மெக்சிகோக்கும் உரிய அர்பன் லெஜண்டாக கருதப்படுது சரி இது எப்போ நடந்தது அப்படின்னு படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க அந்த வருடம் சரியான தகவலான்னு தெரியலை ஏன்னா அதுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் சரியாக இல்லை ஆனால் இந்த படத்தில் சொல்லப்படுற லல் லொரானோட கதை உண்மைதான் ஆனால் அதை ஒட்டி வர துணை கதை அதாவது வேறு குழந்தைங்க வீட்டுக்கு போகிறதெல்லாம் உண்மை கதைகள் இல்லை அது வெறும் திரைக்கதைகள் தான் சரி நான் இப்போ இதுக்கப்புறம் லல் லொரானாவோட உண்மை கதையை சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த கதையை தெரிஞ்சுக்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இல்லை நான் படம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்கிறவங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அண்ட் தேங்க்யூ ஓகே போலாமா இந்த லல்லோரானாவோட உண்மை கதை ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்தோம்னா இந்த லொரானா அப்படிங்கிற பொண்ணு அந்த காலத்தில் மெக்சிகோவில் இருக்க சாந்தோம் நதிக்கரையில் தான் தன்னோட ஃபேமிலியோட சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க இவங்க தான் அந்த ஊர்லேயே ரொம்ப அழகான பொண்ணாக இருந்திருக்காங்க ஆனால் இவங்க ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியாக சேர்ந்தவங்க லொரானாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க நிறைய பேர் வந்தாலும் லொரானாவுக்கு யாரையுமே பிடிக்கல அப்போ தான் அந்த ஊருக்கு ஒரு வியாபாரி வராரு அவர் ரொம்பவே அழகாக இருக்கார் அவர் மேலே காதல் வயப்படுறாங்க லொரானா அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கவும் நினைக்கிறாங்க லொரானாவோட அப்பா அம்மா இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கலைனாலும் லொரானா அந்த வியாபாரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவர் ஒரு பெரிய வியாபாரி அப்படிங்கிறதால பெரும்பாலும் வீட்டிலவே இருக்க மாட்டார் லொரானாவுக்கும் ரெண்டு குழந்தைகள் பிறக்குது ரெண்டுமே ஆண் பிள்ளைகள் காலம் போக போக லொரானா மேலே இருக்கிற அன்பு அவரோட கணவருக்கு குறைய ஆரம்பிக்குது இது லொரானாவுக்கு ரொம்பவே வருத்தத்தையும் டிப்ரெஷனையும் தந்திருக்கு லொரானாவோட கணவர் அவங்களையும் அவங்க பசங்களையும் சாந்தோம் நதிக்கரையில் இருக்க தன்னோட பண்ணை வீட்டில் தங்க வைக்கிறார் நாள் ஆக ஆக லொரானாவோட கணவர் அவங்கள அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட பேசவே நிறுத்திடுறாரு இதனால் லொரானா ரொம்பவே வெக்ஸாகி இருக்க சமயத்தில் ஒரு நாள் லொரானாவும் அவங்களோட ரெண்டு பசங்களும் வீட்டுக்கு வெளியில் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்போ தூரத்தில் ஒரு வண்டி வர்றதை பார்க்குறாங்க அந்த வண்டியிலிருந்து தன்னோட கணவர் இறங்கி வர்றதை பார்த்துட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே தன்னோட கணவர்கிட்ட போகிறாங்க ஆனால் அவரோ லொரானாவை பார்க்காம தன்னோட குழந்தைகள்கிட்ட நேராக போயிட்டுறாரு அப்போ அந்த வண்டியிலிருந்து ஒரு பெண்மணி இறங்கி வராங்க லொரானாவோட கணவர் அவங்கள தன்னோட பசங்க கிட்ட இவங்க தாண்டா அவங்க சித்தி அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறாரு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அதே வண்டியில் கிளம்பி போயிட்டுறாங்க இதையெல்லாம் பார்த்த லொரானா திடீர்னு கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை பார்த்த அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் ஏமா கத்துறீங்கன்னு கிட்ட போனதும் அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களையும் பக்கத்தில் இருக்க ஆற்றுல தூக்கி போட்டுட்டு அவங்களும் அந்த ஆற்றுல இறங்கி தண்ணியில் அந்த குழந்தைங்களை முக்கி கொண்டு வர்றாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து சுயநினைவுக்கு வர லொரானா ஐயோ நம்ம கணவர் மேலே இருக்க வெறுப்பை குழந்தைங்க மேலே காட்டிட்டோமேன்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளே அந்த குழந்தைங்களோட உடல் அந்த ஆற்றுல அடிச்சுட்டு போகிறத பார்த்துட்டு ஐயோ என் குழந்தைங்கன்னு கற்றுக்கிட்டே அந்த ஆறு போகிற வழியிலே போய் தேடுறாங்க ஒரு வாரமாக ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் அழுதுக்கிட்டே தேடினதால் அவங்க இறந்தும் போயிட்டாங்க இறந்த போன இந்த லொரானாவோட ஆன்மா தான் அந்த நதிக்கரை பக்கமாக போகிற குழந்தைகளை தண்ணிக்குள்ளே இழுத்து தான் குழந்தைன்னு நினச்சி கொல்றதா சொல்கிறாங்க இதுவரை நடந்தது உண்மை கதை இதுக்கப்புறம் சொல்கிறது இன்னொரு கதைன்னு சொல்லலாம் அது என்னென்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் மேலோகத்துக்கு போகிற லொரானாவோட ஆவியை தன்னோட குழந்தைகளை தானே கொன்னதால் அவங்கள தேவலோகத்துக்குள்ளே சேர்க்கலன்னும் இறந்த தன்னோட குழந்தைகளோட உடலை கொண்டு வந்தால் தான் உள்ளே அனுமதிக்க முடியும்னு சொன்னதால் இந்த லொரானா அந்த நதிக்கரையிலே தன்னோட குழந்தைகளோட உடலை தேடி அலையிறதா சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில குழந்தைங்களை லொரானா கொண்டு அவங்களோட உடலை மேலோகத்துக்கு கொண்டு போய் இதுதான் என்னோட குழந்தைன்னு காமிச்சாலும் இது உன்னோட குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி லொரானாவை மறுபடியும் பூமிக்கு அனுப்புனதால் சொல்லப்படுது அதுக்கு என்ன சான்று சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நதிக்கரையில் காணாமல் போகிற குழந்தைங்களோட உடல்கள் ஒரு வாரம் கழித்து சரியாக ஒரே இடத்துல கர ஒதுங்கி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதில் இருந்து இந்த ஆற்று பக்கத்தில் எந்த ஒரு குழந்தைங்களும் அனுமதிக்கப்படுறது இல்லை இரவு வேலைகளில் இங்கே பயங்கரமாக பெண் அழுகிற சத்தம்
காஞ்சனிங் யூனிவர்ஸில் வர இந்த லல்லோரானா படம் காஞ்சனிங் டூ அளவுக்கு பயங்கரமாக இல்லைனாலும் இதுவும் ஒரு உண்மையான கதையை மையப்படுத்தி தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த படத்தில் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை லொரானாவோட ரிசம்லன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது மொத்தத்தில் இந்த த க்ரூஸ் ஆஃப் லல்லோரானா முழுசாக ஒரு உண்மையான கதையை மையப்படுத்தி தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ஃப்ளாஷ்பேக் மட்டும் லொரானாவோட சோகமான முடிவு மெக்சிகோவில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சாபம்னே சொல்லலாம் சரி இந்த க்ரூஸ் ஆஃப் லல்லோரானா அப்படிங்கிற படத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை இந்த கதையை கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்